रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स में पासिंग आउट परेड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खसूस शिरकत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया दो पाकिस्तानी कैडेट्स अब्दुल्ला और मुशतबा भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुक दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी है ये कहना है आर्मी चीफ का मजीद कहा कि पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ इक्यालीस गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हो रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानब से कहा गया आर्मी चीफ की बरतानिया में पासिंग आउट परेड में शिरकत पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा है जनरल कमर जावेद बाजवा परेड में शिरकत करने वाले पाक फौज के पहले सरबरा भारत की पाकिस्तान को बैन अवी तनहाई की तरफ धकेलने की हर कोशिश रहेगा पाकिस्तान आज भी दुनिया में पहले से ज्यादा फाल और मरकजियत हासिल कर रहा है रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट हर्स में पासिंग आउट परेड हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खसूस शिरकत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया दो पाकिस्तानी कैरेट्स अब्दुल्ला और मुशतबा भी पास आउट होने वालों में शामिल आर्मी चीफ की जानब से कहा गया कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुक दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी है पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इक्यालीस गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हो रहे हैं आर्मी चीफ ने बरतानिया में पासिंग आउट परेड में शिरकत की आर्मी चीफ की बरतानिया में पास आउट परेड में शिरकत पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा जनरल कमर जावेद बाजवा परेड में शिरकत करने वाले पाक फौज के पहले सरबरा और भारत की पाकिस्तान को बैन अवी तनहाई की तरफ धकेलने की हर कोशिश राय गई पाकिस्तान आज भी दुनिया में पहले से ज्यादा फाल और मरकजियत हासिल कर रहा है तो आपको बताते चले पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ ये कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का और अब आपको लिए चलते हैं शेख रशीद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बहनों के घरों पे रेड किया गया जो बेचारी किसी सियासत में ही नहीं है उनका मेरे बहनोई भी किसी दुकान खोलते हैं और जो कुछ इस मुल्क में लोगों की हकूक आजादी और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है अपने केस बचाने के लिए ग्यारह सौ अरब रुपया आपने अड़प कर लिया कर लिया जितनी तरमीमें की गई हैं नैब के कानून में सिर्फ अपनी जात के लिए इन हुक्मरानों ने की हैं लोग अंधे नहीं हैं जिस नौ एक सौ चालीस मिलियन लोगों की जेब में कलाशन को है फोन की शक्ल में एक सौ चालीस मिलियन नौजवानों की जेब में फोन की शक्ल में कलाशन को है बाशूर हो गया नौजवान नौजवान झूठ और सच की तमीज कर रहा है और आप ने जो साजिश की दो वोटों की अक्सरियती हुकूमत ने आप क्या समझते हैं कि वो इमरान खान के मुखालिफ चली गई आप बेवकूफ हैं जो हमारे हल्के कमजोर थे वो सीमेंटेड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग एक ही बात कहते हैं जी कि आप सही जगह डटे हैं डटे रहना अगर कोई हुक्मरान मैं खास तौर पर नवाज शरीफ को यहां से बर रास्त कहना चाहता हूं कि ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं ये इकतदार के भूखे हैं ये इकतदार का जुमा बाजार है आपकी सियासत आवाम में नवाज शरीफ साहब दफन हो गई है आप एक दफा छोड़ के दो दफा पाकिस्तान आ जाएं और जो लोग ये समझ रहे थे कि ये अदम एतम करके इमरान खान की सियासत को खत्म कर देंगे तेरह की तेरह जमातें गरक हो गई हैं और जब मैं कह रहा था कि पंद्रह से सीटें जीतेंगे जिमनी इलेक्शन में तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मैंने खुद जाके लाहौर में उन लोगों को सुना जो नून ली के वोटर थे आसफ जरदारी तो सिंध की हद तक सियासत करते हैं और उनका बेटा अभी तक दफ्तर नहीं गया बिलावल रानी बिल्लो रानी दफ्तर ही नहीं गई शायद मेरा ख्याल है चार महीने में एक आधी दफा गए हों उनको दौरों से फुर्सत नहीं है और इस मुल्क की लोग जो इकॉनमी के बहुत बड़े चैंपियन हैं अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक तैनात नहीं हुआ जनाब आईएमएफ की अभी तक किस्त नहीं आई सारे मुल्कों में ये झोली फैला चुके हैं किसी ने इनकी झोली में खराब नहीं डाली हती के इस मुल्क के आर्मी चीफ को लोगों को फ़ोन करने पड़े कि हमारी मीशत तबाह हो रही है हमारी मदद की जाए
اس ملک میں یہ اتنے نالائق نہ ہے نکمے نکٹھو اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں بیمان ہیں منی لانڈر ہیں اس لیے ان کو پیسے کوئی نہیں دے رہا ترسیلات کم ہو گئی ہیں جناب فارن ریزرو کم ہو گئے ہیں ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کم ہو رہا ہے اچھی بات ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے غریب مر گیا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں پانچ منٹ سوال سب یہ بتا دیں کہ جو مجودہ سیاسی صورتحال لگ رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی سے سپورٹ ہٹا دی گئی ہے کیونکہ پہلے بھی یہی بیان آتا رہا دیکھیں میں میں بہت عرصے سے جب سے عدم اعتماد سے ایک مہینے سے پہلے میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ تعلق ہے نہ رابطہ ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں ویسے بھی قبلہ رخ بیٹھا ہوں آٹھ نو سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اب میں سوچ رہا ہوں شاید اس ملک میں بکی جھوٹ رہا ہے سو عمران خان ایک حقیقت ہے عمران خان کو ناہل قرار دینا یا اس کی پارٹی پر پبندی لگانا یہ اہمکوں کی جنت اہمکوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں جنت بھی نہیں کہنا چاہیے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں آپ نے ایک دفعہ کہا کہ نگراں حکومت کے لیے معاشی ماہرین کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے حالیہ کہا کہ تمام معاملات سیٹ ہو گئے ہیں اکتوبر میں الیکشن میں نے اکتوبر نومبر میں الیکشن پہ میں قائم ہوں پینتالیس دن میں نے کہا کہ ستمبر کی پندرہ تاریخ تک اہم ہیں میں اس پر قائم ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر جو عقل والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اس سے عمران خان کو فیدہ پہنچ رہا ہے نقصان نہیں نقصان حکمرانوں کو پہنچ رہا ہے ایک مولوی کی تازیت کے لیے عالم دین اللہ ان کو بخشے آٹھ آٹھ وزیر جا رہے ہیں میں بھی دو چار دن کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ چار پانچ دن کے لیے جانے کے بعد پھر آگے یہی پسوڑی ہے سو میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے تمام لوگوں سے میں وہ آدمی ہوں جو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ادارے اور عدلیہ متنازع بنے یہ ہماری قوت ہے ادارے اور عدلیہ ہماری قوت ہیں ہمیں اپنے گندے کپڑے اس میڈیا پہ نہیں دھونے چاہیے ہمیں اپنے گندے کپڑے گھروں میں دھو لیں خدا کے لیے یہ قوم نفسیاتی مریض ہو رہی ہے اور تفصیلی تقریر کل رات گیارہ بجے کروں اچھی بات ہے اگر چیف آف آرمی سٹاف لندن میں ہے تو ہمارے ملک کی عزت ہے اس میں کسی کو کیوں اتراز ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے والے لوگوں کو بھی اپنے الفاظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے وفا اور جفا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہے کہ دعا اور دغا میں بھی ایک نکتے کا فرق ہے اس لیے سیاستدانوں کو جواب دینے میں احتیاط پڑتی چاہیے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دیا اگر آرمی چیف کو وہاں سلامی مل رہی ہے تو پاکستان کو سلامی مل رہی ہے شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جتنے بھی ہیں ان کو آپ پیل کرتے ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھانے والا کون ہے اور ایک بات کہ شیخ رشید کا کیا مسئلہ ہے کہ کل بھی یہ ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے آپ سے اتنے خوب زیادہ کیوں ایک بیڈ کی ہسپتال کی تصویر چلائی گئی ہے یہ میرا انتظار کر رہے ہیں میں کم مروں گا میں انہیں مرنا ہے شاید انقریب ہی مروں جب میں مروں گا یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ نہیں مرا میری ایک سیٹ کی سیاست ہے یہ ہی یہ برداشت نہیں کر سکتے یہ جو لوگ جن لوگوں نے چلائی ہے بس میں کیا کہہ سکتے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آرمی چیف آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ایک سال کی باتیں یہ میرے سے بڑا سوال ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے کافی یہ میں نے کہہ دیا ہم اس کی حکومت نہ صرف بگلہٹ کا شکار ہے بلکہ یہ میڈیا دس دس دن سلاب اور طفان میں کھیل کے بھی ان کو کوئی شورت مل جی اللہ میں عمران خان صاحب کی اس بات کا حامی ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو ہم سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے ایک سوال کی جائے اس کے بعد تین منٹ ہیں ابھی شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ سیاسی حکومت جو ہے وہ ستائیس کی لیمیٹر کی ہے لیکن دیکھیں یہ رانہ سناؤلہ اس حکومت کو 
مزید تباہ و برباد کر دے گا یہ جب الیکشن کمیشن میں آئے ہم نے ان کی گاڑیاں تک آنے دی ہیں بلاول بھٹو کو سرینا کے سامنے مراد علی شاہ صاحب نے جتنی سیکیورٹی مجھے کی ہم نے اتنی پرووائیڈ کی ایک آدمی میں ایک آدمی کی اگر گرفتاری میری وزارت داخلہ کے دور میں ہوئی ہو کسی پہ پرچہ کٹا ہو تو میرا گریبان حاضر ہے سر میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ ایک کر چکے ہیں سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں سر تو وہ فوج مخالف بیانیے پہ آ جاتے ہیں سر جب اقتدار میں ہوتے ہیں میں کہہ چکا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کے خلاف نہیں بیانیے ہیں سر آپ وزیر داخلہ رہے ہیں کے پی کے میں ابھی جو طالبان کی نئی لہر بتایا جا رہا ہے کہ آگے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب میں وزیر داخلہ تھا اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت تک میں واقف ہوں اور اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ فاتا کا اور کے پی کے کا مرجر ہو ان کی سب سے بڑی یہ ڈیمانڈ تھی اس وقت یہ قابل قبول نہیں تھی شیخ صاحب یہ بتا دیں شیخ صاحب یہ بتا دیں کوئی سلوٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو دعائی خدا کی مجھے پتہ ہے اندر کی معلومات پچیس تاریخ کو رینجرز کے لوگوں نے کچھ زیادتی کی میں نے جنرل افتخار صاحب کو ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کیونکہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے کہ رینجرز نے ایف سی نے نہیں کی جی اللہ کو جان دینی ہے رینجرز نے بہت زیادہ زیادتی کی پولیس کے ساتھ مل کے اور اس بات کی جنرل پہلے گل صاحب کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں اس پر سب نے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہیے اور اس میں واضح یہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ عدالت کی وجہ سے ہوا ہے یہ عدالت کے احکامات پہ ہوا ہے اور صبح سے اور کل سے ہمارے جو لاؤ کے وزیر ہیں قانون کے تارڑ صاحب بھی تگودوں میں تھے کہ ان کو بی بی بچے کو نکالا جائے یہ تو کوئی جمہوری عمل نہیں ہوتا تو انہوں نے کوشش بہت کی ہے اور وہ شاید اب کر پائے ہیں وہ کر چکے ہیں دوسری بات یہ جو بھی قانون کا عمل ہوگا اس پر ہمیں آگے حکمت عملی سے چلنا ہوتا ہے لیکن آپ کا سوال دوسرا کہ جی پی پی سے تو کوئی ایس سچ پی پی سے نہیں ہوئی ہے اگر فورن منسٹر گئے ہیں تو وہ پورے پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں جی وہ صرف اپنی جماعت کا نہیں علم اٹھاتے وہ پاکستان کا علم اٹھاتے ہیں اور یہی بات وہاں ہوتی ہے اور بہت وہ وضاحت سے یہ کرتے ہیں ہم سب ایسا کرتے ہیں میں جب کلائمٹ چینج میں ہوں ہم نہیں دیکھتے کہ خیبر پکتونخواہ یا پنجاب میں جیسے انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا ہے ستیلہ کام وہ الگ پریس کانفرنس ہے ہم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں سب سارے صوبوں کو سارے فیڈرل ایریاز کو ہم ایک طرح بلا تفریق جو بھی فنڈز آتے ہیں باہر کے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ان کو ملے وہ ان کی کپیسٹی کے مطابق بلکل اور سب ٹاس فورسز میں آتے ہیں سو جب فورن منسٹر کسی سے ملتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ملتے ہیں یہ تو کلچر ہی نہیں رہا کہ آپ پارٹی کا آپ سوچ رہے ہیں آپ پہلے پارٹی کا کیوں سوچ رہے ہیں پارٹیز تو جب الیکشن میں جائیں گی ہم پھرکل پارٹیز ہوں گے ہم بہت ہمیں پخر ہے اپنی پارٹی پر یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خارجہ امور میں ہراول دستہ بنے ہیں جہاں جہاں ٹوٹا ہے انہوں نے تو توڑ دیا نا امریکہ سے امریکہ کے خلاف آگ اور خون کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا پیچھے کچھ اور کر رہے ہیں سامنے کچھ اور کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اتنی بڑی بات یہ سمجھتے ہیں ایکسپوز نہیں ہوگی نہیں جی جی ہمیں ہماری ایڈورٹیزمنٹ کے لیے وہ بھائی کیوں اور گوڈ ریلیشنز کے لیے تو ریلیشنز آپ نے پاکستان کو تو ڈبو دیا یورپین یونین سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا جی ایس پی پلس کے حوالے سے کیا کیا جو اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ چلے نہ جائے کیونکہ آپ نے سارے امبیسیڈرز کو آپ لوگ بھول گئے سال پہلے کیا ہوا تھا خط جو انہوں نے جھاڑ دیا تھا کوئی ان سے بات کرنے تیار نہیں تھا اور پھر امریکہ کا تو میں نے بتایا چین کا بتایا کس کو چھوڑا انہوں نے کس کو چھوڑا اور کیا لے کے آئے یہ پاکستان کے لیے سوائے قرضے کے اور اب خود اپنے اپنے ذات اور اپنی سیاسی ساق کو بچانے کے لیے باہر پیسے منتقل ہو رہے ہیں بھائیہ چلوائیں اس کو کدھر ہے پی آئی ڈی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تو میں تو صاف بات کر رہی ہوں جی یہ اب ٹوٹل ایکسپوزر ان کا ہو چکا ہے ان کا ٹوپی ڈراما پاکستان کے ساتھ اب بند ہونا چاہیے ان کو غیر مشروط طور پر پورے ملک اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے ریاست سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ واضح کر دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم غلطی پہ تھے ہم نے جھوٹ بولا اور یہ کہیں کیونکہ جب تک یہ نہیں کہیں گے ان کے ٹوپی ڈرامے جو ہیں کوئی قبول نہیں کرے گا
जैसे बिलावल भुट्टो खुद मुनासम बढ़ा रहे हैं और ये सारा एक सिलसिला है इस वक्त वो यही जवाब दे रहे हैं फॉरन अफेयर्स कमेटी में हम पार्लिमानी कमेटियों में जाते हैं इज्जत देते हैं उनको तो मैं उनके लिए ये सवाल ज़रूर छोड़ दूंगी लेकिन हम सबको तो पता है कोई ऐसा काम नहीं हुआ है ना होगा इस हुकूमत में जो पाकिस्तान के किसी भी इंटरेस्ट के खिलाफ होगा ये नहीं होगा यहाँ ये कभी भी नहीं होगा और दूसरी बात मैं ये कह दूँ कि अब मैं इस बयानी में पड़ जाऊँ कि इन्होंने ये का कितने इंडियंस हैं इस फॉर्म में आप अपनी तहकीक़त कर लें कर लें ना तहकीक़त हमारे बच्चे तो यहीं रह रहे हैं मैं किसी की जात पर नहीं उंगली उठाना चाहती लेकिन उन पर जो एक तिलस्मी दायरा बना हुआ था वो शायद टूट रहा है उनके अपने लोग मुनहरफ हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने तैयार नहीं है नज़र आ रहा है आपके सामने जो टूट फूट हो रही है और ये चलती रहेगी ये एक्सपोज हो गए हैं कोई अब इनकी बातों में को सुनने तैयार नहीं और हम अब सुनने तैयार नहीं अब बिल्कुल बस है शेरी रहमान गुफ्तु कर रही थी उनकी जानब से कहा गया है कि पीटीआई को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए उनकी जानब से इजहार ख्याल किया गया उनका कहना है कि आपने कौम से झूठ बोला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अमेरिका में अपनी तशहर के लिए फर्म की खदमात हासिल की हैं पीटीआई ने फर्म से छः माह की खदमात हासिल की हैं शरीर रहमान ने कहा पी टी आई को अमरीका में तशहर की क्या ज़रूरत पड़ी है सैद नवीद कमर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान ऑनरेबल मिनिस्टर्स एक्सीडेंसीज मेम्बर्स ऑफ टर्किश ट्रेड डेलीगेशन मेम्बर्स ऑफ Pakistan's Chamber of Commerce, government officials, ladies and gentlemen, <coughs> Assalamu alaikum and good afternoon. Today we have signed a landmark agreement by the name of Trade and Goods Agreement between Pakistan and Turkey, and this is a. one of the most important achievement of uh, minister for commerce sayed nawid kama and his team and brother mehmat mus and his team under the guidance of president tayyib erdogan and support from government of pakistan this uh, trade and goods agreement will now <coughs> reflect the strength of our brotherhood and our fraternal relations our brother relations are anchored in mutual trust mutual respect and of course spanning over hundreds of years but our trade and investment volume didn't do justice to this unique relationship between two countries around the globe today this agreement will inshallah pave the way for our future business relations and subject to efforts from both side supported by business community from both sides i have no doubts that in time to come our relations 
in terms of trade and investment will touch much higher heights. We have already agreed and today I believe uh, this is also spelled out that in the next three years we will increase our bilateral trade by five billion dollars. Brother Mehmet is smiling. It's a solid proof that this will happen. <laughs> During my visit to Turkey in the month of May, we were given a very warm welcome over there by President Tayyip Erdogan, my brother and a very visionary leader. And we had very fruitful and productive discussions with business community over there and agreed to meet in Ankara again and in Islamabad to further our discussion. And here we are, within a span of less than two months, Turkish delegation is here, as uh, desired by President Tayyip Erdogan, and we have inked this agreement a while ago. But now I would like to address my Turkish business brothers and sisters and Pakistani business community that here is an opportunity <clears throat> that we must cash upon. Turkey has tremendous experience in uh, constructing hydel power projects. And uh, Turkey has done this in Turkey and outside Turkey. They have uh, great experience and expertise. We would welcome Turkish companies to come and invest in Pakistan in hydel power generation because by the grace of God Almighty, we have been bestowed upon infinite sources of uh, hydel power generation in the north of Pakistan, which remain unexplored as I speak. So I would invite Turkish firms, I've just spoken to Brother Mehmet, because if uh, Turkey's import bill has touched $100 billion to finance their fuel and energy imports, which is probably unprecedented in the last, uh, or probably in Turkish history. So is the case <clears throat> with us in Pakistan. This year, we have touched more than $20 billion, which we can hardly afford. <clears throat> Even though the prices have started uh, dipping down, but then they are still hovering around $95, $98, uh, and this is still a price which Pakistan cannot afford to pay. And therefore, we must immediately engage ourselves in exploring alternative sources of energy, hydel, power generation I've just explained, and renewables, solar, wind power, and by the grace of God, Allah subhanahu wa ta'ala has again been infinitely kind upon Pakistan, having given great resources in this field. 
which remain largely unexplored. Of course, we have raised uh, something like five to six hundred megawatts in uh, solar energy and a few hundred megawatts in, in uh, wind power, mainly in the province of Sindh in uh, Jampi. Yes, thank you, Jampi. But then we have been discussing in the last few months while we were also dealing with very serious challenge of putting our economy, first protecting it from getting out of control. We are, by the grace of God, we've been able to save our economy from a serious default. That is, of course, out of our way, but still is a long way to go. And we are negotiating with all those problems on the way. It's uh, very difficult, but not impossible. Coming back to the point, solar energy is the order of the day. We have discussed it at length in the last couple of months. And today, I have a final meeting uh, to uh, take final decisions as to which are going to be our low-hanging fruit, like uh, two wells to be run by solar energy, for example, like uh, about five to 6,000 megawatts of solar parks through public-private partnership. Solar panels for poor households. Solarization of government offices. These are <coughs> main areas where we can literally, you know, go running and achieve our targets and win medals like our young and enterprising sportsmen have won medals in Birmingham. And this is where we can be counted and create a difference between the past and today and tomorrow. I have spoken to Brother Mehman. He is more than willing, and I have uh, conveyed a message to my brother, President Tayyip Erdogan, to him, to send Turkish manufacturers, come investors in these fields to Pakistan. If not yesterday, today and tomorrow. And I will personally play host to them. I will sit down with them, will not leave this matter to our very efficient and outstanding bureaucracy. But I will invite our outstanding bureaucrats and sit with our you know, concerned ministers and find out you know, a model where without losing a second, we really start implementing these projects, which will, at the end of the day, save Pakistan's billions of dollars, I would say, and use the word wasted, in financing our very expensive fuel, which is now making fool out of ourselves. We cannot afford this kind of bill of $20 billion a year. I mean, our economy is bleeding. So it is my first and foremost duty to interact with all those partners in this field, in Turkey, in Islamic world, in Europe, 
in North America, South Asia, Far East, wherever we can tap in, our uh, friends and partners in this field, that will be a great service to the people of Pakistan. And I would guarantee swift payments, whether they are profits or whatever, through swift arrangements to potential investors without any recourse, without any reference. No authority will be referred to. The State Bank of Pakistan or the Concerned Bank will transfer sums of monies, of profits or whatever, installments to that investor in these areas. Hydro power generation, solar and wind. And secondly, it will be all free of uh, bottlenecks, no red tapeism, and I will myself uh, be the chief executive officer for these investments in Pakistan. So I think my brothers and sisters, excellencies, this is what I want to say after inking this agreement that this is the way forward. Let us put our act together and join our energies and our resources to protect our countries from ever-expanding import bill of energy and spend our resources and commit our energies to promote these very competitive and oil-free sources of energy to make our industry, our agriculture competitive and to sustain our economies. This is the surest way forward. None other. And this is what I would like to keep on repeating even at the cost of reputation that this is the surest way forward and none other. Thank you very much, my brother, for your visit to Pakistan. And as indicated by Brother President Erdogan, that this delegation will be in Pakistan as soon as possible. You have really demonstrated that will and commitment. Thank you, Kamar Saab. You have done a great job, Sayyid Naveed Kama, and your team has done a wonderful job. Thank you, Turkey, and thank you, Pakistan. Turkey, Pakistan, those Zandabad.